哎，秘书。哎，姐夫。你师姐的备考方案确定了吗？已经确定了，姐夫。怎么了？确定了，他怎么又回工作室了？哦，那可能是师姐有新的想法了，要修改方案吧。他经常这样的。哦。这样，我能请你帮个忙吗？师姐，还有我们，还有我们，你们怎么过来了？我没通知你们啊。我们了解你啊，知道你今天肯定压力大，我们肯定得回来看一眼。嗯，放心，我们陪你加班。对，你别忘了，我们可是一家人嘛。我还带了你爱吃的点心哦。谢谢你们。有位设计师正在赶来的路上，一会儿就到。师姐，你是不是胃口不舒服了？是不是咖啡喝多了？要不要止了药？没事，方案过得就好，等清楚之后再休息吧。嗯。就是另一位设计师，田美。田美，你怎么来了？请。嗯、既然两位设计师都到了，那我们开始吧。我先来吧。这次的公益医院项目是将一所旧医院收购回来，重新进行翻修改造，所以我的整体方案思路是这样的：首先，我要增加病房的数量，在原来的基础上，每层楼增加两间病房；其次，我要重新调整病房的布局，在每间病房三分之二的地方做出一个隔断。隔断的材质就选用可控制透明或不透明的磨砂玻璃，这样既方便医生和护士随时观察病人的情况，又不会影响到病人休息。这是效果图，各位请看。嗯来了，小军，您这装备挺齐全呀，就是个爱好。那今天咱们俩切磋两下，好啊，走吧。嗯。以上就是我的方案，我觉得还不错，你们觉得吗？是啊，可以直接采用。对。
，很多方案都是可取的。可以，没错，没错。嗯。天美，你为什么抄袭我们方案？啊、抄袭？抄袭？还有这啥抄袭？真的抄袭？徐工，说话可不能无凭无据的。在你们研究医院新方案的时候，我从来没有去过工作室。你凭什么说是我抄袭你们的方案呢？你是不是抄的心里清楚？师姐平时对。我希望二位如果有什么问题的话，可以通过私下解决。我们到这儿来不是看你们吵架的。二位请坐。是出了什么问题吗，苏工？是你们的方案和田工的撞车了。我当然要阐述，请。其实我之前的方案和天宫的差不多，也是以玻璃为隔断，但是我要补充几点。玻璃虽然可以让医生、护士可以在第一时间的发现病人的异样，可是从病人的角度来看，玻璃非常损害他们的隐私。即便是可以控制透明度的玻璃，也会让他们非常的没有安全感。因为医院毕竟是一个公共场所，所以对于病人来说，他们更需要自己的空间还有隐私。苏工的话确实有道理，玻璃好像不适合用在病房中。不知苏工还有什么高见，可以看一下你的方案吗？在遵从医院属性的基础上，我们要做到真正的以人为本。它的外观可以不用明显的告诉大家，这是一个医院，而是要在凸显现代化设计的同时，降低冰冷感还有距离感。病人在身体不适的情况下，看见冰冷的医疗器材还有其他患者的病况，反而会加剧他们的心理压力。所以，我的方案会做到以下几点：第一，个性化、家庭化。好了，以上就是我的阐述，谢谢。嗯，嗯，挺好的。苏工的方案看似保守，其实呢很有创新，不愧是拿了奖的设计师啊，<笑>不错哈。我有不同的意见。两个设计师的作品看上去虽然用材有一些区别，但实际这两个设计作品。相同的地方有很多，而且我听说田工以前也是苏工的员工。其实有的时候大设计师也会抄袭小设计师的作品加以修改，这样的话也可以提升自己的名声。在这一点上，我觉得也是我们医院需要衡量的一点。啊，是啊，有这种可能吗？这也是我们的考量范围之一。好吧，确实是。你的意思是？我抄袭甜美的方案，倒也不完全是这个意思，只是目前就这两个作品来看，确实看不出来设计权到底在谁的手中，是否会陷入抄袭风波也犹未可知。我相信大家也都不希望看到这样一个公益性的医院陷入这样的丑闻之中，所以我建议二位设计师可以参加二次比稿，拿出更好的方案，避免细节雷同而产生的争议。不知二位设计师还有什么意见吗？我同意。好
，那就再给你们一些时间，希望你们可以拿出更好的方案。好了，那我们今天的会议就到这儿吧，好吧，耽误大家的时间了。好好好，我们等他们后面的方案。好，好，好。师姐，你辛苦做的方案，甜美抄袭我们的，凭什么我们要二次比稿啊？我们现在还没有足够的证据。那也，甜美。你没有话要跟我说吗？辞职信我已经发到你邮箱里了，为什么不提前跟我说？不敢吗？这没什么好说的。怎么，苏工输不起？说实在的，就能力而言，我从来没觉得自己会输给你，我只是差一个机会而已。田美，在你最难的时候，我让你加入了苏，你就是这么回报我的。是，我很感谢你当时给了我一个机会，但我也记得在面试的时候你对我说过，做项目你更看重的是态度而不是速度。现在的我很明确，我要的就是速度，所以你就不择手段，剽窃我的创意。苏工，话可不能乱说，创意相似那是常有的事情。再说了，也没有人规定玻璃只有你能使用吧？是没有人规定，师姐可以用玻璃获得 ADA 大奖。而你，没有师姐的指导，只能把玻璃板炸。师姐的成功不是偶然的，靠的是实力，不像你，只会偷机取巧。那咱们就走着瞧。还有第二轮比稿，苏莹，没有人会一直赢的。只要有我在，你永远都别想赢。拭目以待。甜美。你。